അതെന്താടാ വരാൻ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് വരുമ്പോ ഇങ്ങനെയാണോ സ്വീകരിക്കുന്നത് തനു ചേച്ചി അത്യാവശ്യമായിട്ട് കാണണോ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ തനു ചേച്ചിക്ക് ഒഴിവില്ല പകരം ഞങ്ങളെ അയച്ചേക്കുന്ന സച്ചിനെ അങ്ങനെ തല താഴ്ത്തിയിരിക്കണ്ട മുഖത്തേക്ക് നോക്കണം എന്റെ സഹോദരിയുടെ ജീവിതത്തില് നീ വലിയൊരു പ്രശ്നമായിരുന്നു അത് എന്നേക്കുമായിട്ട് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ചതാ പക്ഷേ നീ അത് അവസാനിപ്പിച്ചില്ല തനു ചേച്ചി ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി ഫോട്ടോസ് എടുത്തതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ സച്ചിൻ അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനാണോ അതോ പണ്ടത്തെ പോലെ രഹസ്യമായി ഭീഷണിപ്പെടുത്താനോ സച്ചിൻ ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയതോടെ നിന്നെ ഇനി ഒന്നിലും ആരും സംശയിക്കില്ല എന്ന് കരുതരുത് ഒരു പെണ്ണ് തന്റെ പേരിൽ ഒരു പരാതി കൊടുത്താല് വീണ്ടും താൻ അകത്താവും ഞാൻ എന്റെ ചേച്ചിയെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യിക്കാത്തത് ഒരിക്കൽ കൂടി നാണം കെടാൻ എന്റെ കുടുംബം തയ്യാറല്ലാത്തോണ്ടാ താൻ എടുത്ത ഫോട്ടോസ് എവിടെയാടോ അതെല്ലാം ഇപ്പോ ഞങ്ങളുടെ കൺമുന്നിൽ വെച്ച് നശിപ്പിക്കണം ഞാനതെല്ലാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു കള്ളം ഇന്ന് തനു ചേച്ചിയെ വിളിച്ചപ്പോ പോലും താൻ അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പിന്നെന്താ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് താൻ സന്യാസിയായതാണോ സച്ചിൻ നിന്റെ ഫോൺ അവിടെ മുമ്പേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ കുടുംബത്തെ ആരെയും ബാധിക്കുന്ന കാര്യത്തിന് കൂട്ടു നിൽക്കില്ല എന്ന് താനൊരു ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സച്ചിന് കരുത്ത് കൂടി എന്നുള്ള വിശ്വാസം എനിക്കില്ല മര്യാദക്ക് ആ ഫോൺ എടുത്തെ ഗീത ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ തല്ലി ചതച്ചായിരിക്കും ഞാൻ ആ ഫോൺ എടുക്കുക എടുക്കണോ ഫോൺ സച്ചിനോടെ പറഞ്ഞത് അതെ വേട്ടാ ഇതിലൊന്നും ആ ഫോട്ടോസ് ഇല്ല അതിനർത്ഥം ഇതിൽ നിന്ന് അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തൊന്നല്ല സുരക്ഷിതമായി മാറ്റിയത് സ്ഥലത്തേക്ക് നീ അത് മാറ്റിയെന്നാണ് ഇല്ലടാ അതെ ഞാൻ മാറ്റി നിനക്ക് എന്താടാ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് താൻ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ജീവിച്ചോ ഞങ്ങൾ അതിന് തടസ്സം നിൽക്കാൻ വരില്ല പക്ഷെ തനു ചേച്ച് വെറുതെ വിടണം നിനക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് സമയം തരാം ഇത് മാന്യമായിട്ട് പരിഹരിക്കാൻ അതിനുള്ളില് ആ ഫോട്ടോസ് എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ അത് നീ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പുറത്തു വന്ന നീ പോയി കിടന്ന അതേ ജയിലില് ഞാൻ പോയി കിടക്കും നിന്നെ തീർത്തിട്ട് കുടുംബ ബന്ധങ്ങളുടെ വില ഒട്ടും മനസ്സിലാവാത്ത നിനക്ക് ഒരു കത്തി മുന്നിൽ നിന്നെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരും കേട്ടോ ഇനി തനു ചേച്ചി വിളിക്കുകയോ കാണാൻ ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്ത നിന്നെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഞങ്ങൾ ചെയ്യുക കേട്ടോടാ വൃത്തിയോട്ടവനെ മണി 
എന്താ കൺമണി ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നത് അല്ല ഭരത് എന്താ വിളിച്ചേ കൺമണി ഇന്ന് അല്ല ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ഫുഡായോ ഇല്ല ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എന്നാ ചെയ്യണ്ട എല്ലാവർക്കുള്ള ഫുഡ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് പിടിച്ചേ ആ പിടിക്കടോ ആ ആ പിന്നെ നമുക്കിന്ന് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം പഴയതുപോലെ എന്ത് പറ്റി ഭരത്തിന് ദേവയും കൺമണി ഇത്രയും ദിവസം എന്നോട് പറഞ്ഞ എന്താ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം കളിയും ചിരിയും വേണം നമുക്ക് പഴയതുപോലെ ആവണം എന്നാലേ ഞാൻ റെഡിയാ ദേ ഭക്ഷണവും റെഡി വന്നോ എന്തൊക്കെ വാങ്ങി താൻ പറഞ്ഞു വിട്ടതിൽ ഒരു സാധനം പോലും വിട്ടുപോയിട്ടില്ല ഞാൻ വന്നു കയറി കൺമണി എന്ന് വിളിച്ച നിമിഷം മുതല് കൺമണി ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല അവർ രണ്ടാൾ എന്നോട് സംസാരിച്ചു ഇതുവരെ സംസാരിക്കുന്ന മാതിരിയല്ല പഴയതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് അവന്തിക താൻ പറ ഏട്ടാ അമ്മച്ചിയുടെ മക്കളായിട്ട് നമ്മൾ നാല് പേര് ഇവിടെ കഴിയുമ്പോ ഇതൊരു സ്വർഗമായിരുന്നു അത് ഇല്ലാതാക്കിയത് ഞങ്ങൾ തന്നെയാ എല്ലാരും ഒന്നിച്ചെന്ന് നിങ്ങൾ രണ്ടാളും പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ ഇതിനിടയിൽ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു പോയി അപ്പോഴാ ആവശ്യമില്ലാത്തതൊക്കെ വന്നത് ഓരോ തവണ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നിഷേധിക്കുമ്പോഴും വല്ലാത്തൊരു കുറ്റബോധം മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അടുത്ത തവണ വീണ്ടും അതൊക്കെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോവും എന്തായാലും കഴിഞ്ഞതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എല്ലാ കാലത്തും പഴയതുപോലെ മതി ദേവിയുടെ ഒരു തീരുമാനത്തിനെയും ഒരു കാലത്തും ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്യില്ല നിങ്ങളെന്താ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനൊരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ കാരണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്ന് കരുതി ഞാൻ പറയുന്നതൊക്കെ ഒറ്റയടിക്ക് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണമെന്നും ഞാൻ പറയില്ല ഞാൻ പറയുന്നതിൽ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം തിരുത്തേണ്ടത് തിരുത്തണം അങ്ങനെ വേണം മുന്നോട്ട് പോകാൻ കമ്പനിയുടെ കാര്യങ്ങൾ ഇടപെടുന്നതോ സംസാരിക്കുന്നതോ ഒന്നുമല്ല കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരു ചിരിയോടെ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്ത് സന്തോഷമാണെന്നറിയോ അവന്തിയെ ഞാൻ ഒരുപാട് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടടി നീ അകന്ന് നിന്നത് അത്ര എന്നെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോ ദൈവം തോന്നിപ്പിച്ചതായിരിക്കും അല്ലേ ദേവ ഞാൻ കുറെ മാലിന്യങ്ങളുടെ കൂടെ ഒഴുകി നടന്നിരുന്ന എന്നെ അതീ നേരത്തെ ശുദ്ധീകരിച്ചത് നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടിയാ ഞാൻ വഴിമാറിപ്പോയപ്പോ എന്റെ അച്ഛന്റെയും ചേച്ചിയുടെയും കൂടെ ഞാൻ പോവാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയോ ഇല്ലടാ പലരും അക്കാര്യത്തിൽ സംശയം പറഞ്ഞപ്പോ ഞാനും കൺമണിയും അക്കാര്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നു നീ ഒരിക്കലും ആ വഴിക്ക് ചിന്തിക്കില്ല എന്നറിയായിരുന്നു ആദ്യമൊക്കെ ദേവ് എന്റെ തോളി കൈയിട്ട് നടക്കുമ്പോ എനിക്കത് വലിയൊരു അഭിമാനമായിരുന്നു ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ഞാൻ എവിടെയൊക്കെ എത്തിപ്പെട്ടെന്നൊക്കെ പെട്ടെന്ന് എനിക്കങ്ങ് തോന്നിപ്പോയി എല്ലാത്തിലും നിന്റെ കൂടെ നിന്നപ്പോ നിനക്കൊപ്പം തലപ്പൊക്കായെന്ന് ഞാനൊന്ന് അഹങ്കരിച്ചു ദേവ എന്നോട് ക്ഷമിക്കാൻ നിനക്ക് പറ്റില്ലേ കൺമണി ഭരത്തിനെ കൊള്ളാവുന്ന ഒരുത്തനാക്കിയതില് കൺമണിയുടെ പങ്ക് വലുതാ അത് ആര് പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് നിഷേധിക്കാനാവില്ല 
എന്നിട്ടും തന്നോട് ഞാൻ മോശമായിട്ട് സംസാരിച്ചു ഇനി അത് ഉണ്ടാവില്ല ഭരത്തെ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയത് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഈ മാപ്പ് പറിച്ചിലും കരച്ചിലൊന്നും നമുക്കിടയിൽ വേണ്ട ഒരു നൂറ് ദിവസം നമ്മൾ തമ്മിൽ തല്ലിയാലും ഇതാ ഇതുപോലെ തൊട്ടടുത്ത് വന്നിട്ട് ദേവാന്ന് ഒരു വിളി വിളിച്ച അവിടെ അതങ്ങ് തീർന്നു എന്നാലും ദേവ ഇനി മനസ്സിലാക്കി തരാൻ ഒറ്റ മാർഗ്ഗമുള്ളൂ ഭക്ഷണമൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് മാപ്പും പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളങ്ങ് തോൽപ്പിച്ചു കളഞ്ഞല്ലോ ദേവേട്ടാ ഇവരോട് നമ്മൾ എന്താ പകരം ചെയ്യാ വരട്ടോ സങ്കടത്തിന് പകരം സന്തോഷം അങ്ങനെ ഒരു കണക്ക് വെച്ചാ മതി കുറച്ച് നമുക്ക് സന്തോഷം ഇവനെ വെച്ച് തീർക്കാണ്ട് നമുക്ക് അല്ലടാ ഈ കാര്യം അറിയുമ്പോ ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷിക്കുന്നത് അച്ഛനും അമ്മയായിരിക്കും പിന്നെ അമ്മച്ചി അമ്മച്ചി ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ വിളിക്കാൻ പോവാ എന്നിട്ട് ഇവനെ കൊണ്ട് സംസാരിപ്പിക്കണം ഭരത്തെ അമ്മച്ചി ചിലപ്പോ ആദ്യം ചാടിയെന്നിരിക്കും പിന്നെ അങ്ങ് സോഫ്റ്റ് ആയിക്കൊള്ളും അമ്മച്ചി പറഞ്ഞോട്ടോ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലിരുപ്പ് ശരിയല്ലാത്തോണ്ടല്ലേ അത് ഞാൻ കേട്ടോളാ എന്തായാലും എല്ലാവരോടും പറയാൻ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഉത്തരവുണ്ടല്ലോ ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് ആരോടും പിണക്കുമില്ല അതെ yeah.